হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং এই ভিডিওতে আমরা পনেরোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিনোনিম আলোচনা করব মূলত ক্লার্কশিপ দু হাজার চব্বিশ এক্সাম টার্গেট রেখে তো এখানে একটা বিষয় বলার আপনারা প্রত্যেকে একটা ডেলি টার্গেট নেবেন যে প্রত্যেক দিন আমি পনেরোটা করে ইংলিশ সিনোনিম অ্যান্টোনিম যে কোনো টপিক পনেরোটা ম্যাথ পনেরোটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পনেরোটা স্ট্যাটিক জিকে পনেরোটা জিএস পেপার থেকে পনেরোটা এরকম একটা টার্গেট ডেলি রাখবেন পনেরোটাই রাখতে হবে এরকম নয় কিন্তু পনেরোটা থেকে কুড়িটা বা এরকম একটা ডেলি টার্গেট যদি রাখেন তাহলে দেখবেন স্মুথলি আপনারা কিন্তু সিলেবাসটাকে কভার করতে পারবেন এবং একটা কনফিডেন্স পাবেন আর রেগুলার ইন্টারভ্যালে মক টেস্ট দিন যেটা স্মার্ট লার্নিং থেকেও নেওয়া হচ্ছে একদিন অন্তর অন্তর টপিক ওয়াইজ মক টেস্ট এবং প্রত্যেক সানডেতে ফুল লেন্থ মক টেস্ট তো এরকমভাবে নিজেকে যত রকম প্রকারে ইনভলভ রাখা যায় এবং একটা প্রপার টার্গেট সেট করে প্ল্যানিংয়ের সাথে আপনারা কিন্তু প্রিপারেশানটা করে যান যাই হোক এখানে আমরা টপিকে চলে আসব বারবারিয়ান এর সিনোনিম দেওয়া হয়েছে হুইচ ওয়ার্ড বেস্ট এক্সপ্রেস দ্য মিনিং বারবারিয়ান তো আমরা জানি বারবারিয়ান মানে হচ্ছে বরবর তো এখানে সবচেয়ে যেটা সুইটেবল ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে আনসিভিলাইজড বা অসভ্য সহজ ছিল এটা আচ্ছা দ্য ওয়ার্ড বেস্ট এক্সপ্রেস দ্য মিনিং অফ বিমন বিমন মানে হচ্ছে শোক করা বিলাপ করা তো এর সব থেকে বেস্ট যেটা নিয়ারেস্ট মিনিং সেটা হচ্ছে ল্যামেন্ট ল্যামেন্ট মানেও কিন্তু বিলাপ করা শোক করা এটাকে বোঝায় নেক্সট হ্যাগেল হ্যাগেল করা অর্থাৎ তর্কাতর্কি করা বা যেটাকে বলা হয় দর করা বার্গেন করা সব থেকে বেস্ট যেটা এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে বার্গেন করা তর্কা কর্তৃক তর্কি করা হ্যাগেল বেস্ট মিনিং নেক্সট দ্য নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড অফ কনুইসিয়র কনুইসিয়র এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ খুব সুন্দর একটা শব্দ এটার মানে গুণী ব্যক্তি বোঝায় বা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি শিল্পকলার প্রতি গুরুত্ব দেন শিল্পকলার সমজদার একজন ব্যক্তি একজন রস পণ্ডিত বা রসজ্ঞ ব্যক্তি আমরা বলতে পারি সব থেকে বেস্ট এক্সপ্রেশন হচ্ছে লাভার অফ আর্ট নেক্সট জেনিথ খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড জেনিথ জেনিথ মানে হচ্ছে একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ের পিনাকেল চূড়া শৃঙ্গ একেবারে প্রান্তভাগে সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে যে অংশটা থাকে তাকে বলা হয় জেনিথ আবার পিনাকেল শব্দটাও একই অর্থে ব্যবহার করা যায় নেক্সট ইজি একটা শব্দ অ্যাম্বিশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডিজায়ার একই মিনিং বোঝায় যে ডিজায়ারটা রয়েছে ইচ্ছা রয়েছে সর্বোচ্চ উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেটা রয়েছে সেটা আমরা সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করি নেক্সট টেন্ট টেন্ট টেন্টের সরাসরি মিনিং যেটা হয় সেটা হচ্ছে কলঙ্ক তো কোরাপ্ট বলতে আমরা একই শব্দ ব্যবহার করতে পারি কলঙ্ক দাগ খুঁত সেটা অর্থে বোঝায় নেক্সট খুব ইজি একটা শব্দ অ্যাভেল ক্যাপেবেল নেক্সট ইউনিটি একতা একসাথে থাকা ওয়াননেস নেক্সট কনসিল কনসিল করা বা যেটাকে আমরা বলতে পারি গোপন করা অ্যাকচুয়ালি এখানে বিপরীতার্থকটা দেওয়া রয়েছে এখানে কোনো শব্দটাই এর নিয়ারেস্ট মিনিং নয় কনসিল মানে হচ্ছে গোপন করা চাপাচাপি করা লুক্কায়িত করা কভার আপ এনভেলপ এরকম শব্দ এর সাথে যায় বা মাস্ক কভার কনসিল এর সমার্থক এগুলো অ্যাকচুয়ালি বিপরীতার্থক হিসেবে রয়েছে যাই হোক এই প্রশ্নটা উত্তর যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি কভার আপ কনসিল কভার আপ এনভেলপ এনভেলপ বা মাস্ক এর সমার্থক শব্দ নেক্সট ইম্পাস 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 
ইম্পাস বলতে বোঝায় অচল অবস্থা অচল অবস্থা ডেড লক ইম্পাস এগুলো সব সমার্থক এখানে যেটা সমার্থক সেটা হচ্ছে স্টেলমেট স্টেলমেট বা এটাকে আমরা ডেড লক আরও সহজ শব্দ দিয়ে এটাকে আমরা ডেড লক বলতে পারি অচল হয়ে গেছে এরকম কিছু বা ডেড এন্ডও বলতে পারি স্ট্যান্ড স্টিলও বলতে পারি থেমে রয়েছে যেটা অচল রয়েছে যেটা শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে যেটা সেটাকে আমরা ইম্পাস বলতে পারি বা স্টেলমেট বলতে পারি বা ডেড লক বা ডেড এন্ড বলতে পারি নেক্সট হার্ডেল্ড হার্ডেল্ড এর অর্থ হচ্ছে প্রচারিত যেটা ওপেন আপ হয়ে গেছে যেটা প্রচারিত হয়েছে যেটা পাবলিসাইজড হয়ে গেছে সকলের সমক্ষে যেটা প্রচারিত হয়েছে সেটা হচ্ছে হার্ডলেন্ড নেক্সট আউটওয়েট আউটওয়েট মানে হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাওয়া বা অতিক্রম করে যাওয়া সেটা সারপাস এটা সব থেকে বেস্ট মিনিং আমরা বলতে পারি ছড়িয়ে যাওয়া নেক্সট স্কুটল স্কুটল এর অর্থ হচ্ছে বেগে ধাবমান কোনো কিছু স্কুটল বা যেটা ধ্বংস করা হয়েছে এরকম কোনো কিছুকে বোঝায় স্কুটল বা ফুটো করাকেও অনেক সময় বোঝায় তো এখানে ডিস্ট্রয় এখানে এর নিয়ারেস্ট মিনিং নেক্সট স্প্রুট এর অর্থ হচ্ছে অনুপ্রাণিত করা অনুপ্রাণিত করা অনুরোধ করা এটাকে বোঝায় তো প্রমটেড এখানে নিয়ারেস্ট মিনিং সব থেকে বেস্ট মিনিং তো এখানে আমরা পনেরোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিনোনিম আলোচনা করলাম এরপরে আমরা অ্যান্টোনিম থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন ইডিয়ামস নানা ধরনের ফেজাল ভাব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান এগুলো আলোচনা করব আজকের ভিডিওটা এখানে কমপ্লিট করছি নমস্কার ধন্যবাদ